Assalamualaikum. Ami Himel Rahman. Aaj ami abar fi reshechi. On ek din por, to mandir uchhatoro goni the ekti vishesh class korabo. Iti holo hamet second paper er di podi bistri. Jara inter second year mane ibar HSC pori khardi. Tara nishchay adhati shampor ke besh bhalo dharona rakho. Aaj jara first year amar mona hai tumrai potom बैठ जरा ऐसी सी तो एक तो भालो अंशों दीपों दिशी के चले। अम्मी आशा करूँ वो तुमरा ऐसी सी गैन एवं बोयर किचु शामधारों किचु अंतो तो शिखे नहीं है जो जाते तुम्हारे एक लास्टी कोर्टे शुभिदा होए ऐतु टुकु एबिलिटी तुमरा नहीं है नहीं है जो तो वो अम्मी प्राइपोती टी जिनिशी चेस्टा करूँ এখানে খুব একটা জিনিস আমি বাদ দেব না আর যাতে তোমরা এগুলো পরীক্ষায় খুব সহজে अप्लाई করতে পারো এবং আমার যে আরেকটা কাজ করব আজকে আমি সেটি হলো আমি কিছু বিশেষ টেকনিক শেখাবো তোমাদের যাতে তোমরা এমসিকিউ খুব ফাস্ট आंसर করতে পারো আর অধ্যায়টি আসলে কি কিভাবে কি করা লাগে এটার জন্য তোমাদের যাতে ধারণাটা কিছুটা অন্তত ভালো হয় সেটি আমি চেষ্টা করব हमरा क्लासिक से a plus b होली स्क्वायर जे शूत्र शिक्ता हम शेरा छिलो कि a स्क्वायर plus twice a b plus b स्क्वायर चिंता करे देखो इखने जोखन हमरा शूत्र टी लिखे थी तो खोन दीतियो पौधे गिये किन्तु two a b ऐसे थे देखो एक टा two ऐसे थे आमी जानी शोभाई कॉम्बिनेशन पैसकल ट्रिब्यूट जानो एक जोन ये गुला बोला तो एर पौरे की बेबट्टा a plus b whole to the power 5 लेकि ता होले की हवे कारण आमी जोदी a plus b whole की हो लेकि तो वो केंदु अने के सुत्र टी एक दोम चास्त लेखे दिये दिवा केंदु जखनी आमी आस्ते आस्ते नामबर गुलो बारा बो तखन आमी जोदी तुमार काचे सहब जिगाशा कुरी तखन तुम एक टु কত নাম্বার পদে সেটি পাওয়া যাবে সেখানে সমস্যা ফিল করছো কখনো আমি যদি বলি যে উক্ত পদের মধ্য পদের সহগ কত হবে সেই ক্ষেত্রে সমস্যা ফিল করো আবার কখনো দেখা যায় যে দুইটা পদের সহগ কোনো কারণে একই হয়ে যাচ্ছে সো কখন এই সহগটা একই হচ্ছে এই জিনিসটা আমরা অনেকে বুঝি না এটা আন্তাজে করি বা কয়েকটা অঙ্ক করে আমরা চলে যাই হ্যাঁ তারপরে যে ব্যাপারটা তোমরা বিন্যাস সমাবেশ দ্যাট मींस পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশনে তোমরা এনসিআর এনপিআর এর ব্যবহারগুলো শিখেছিলে সেইগুলো এখানে একটু अप्लाई করতে হবে তোমাকে প্রত্যেকটা সূত্র নজির বিহীন ভাবে একটু একটু করে বুঝে বুঝে अप्लाई করতে হবে এরপর যে ব্যাপারটা আছে যে শুধু এইগুলোই কিন্তু নয় আমাকে বায়োনোমিয়াল এক্সপ্যানশন আমি যখন ক্যালকুলাসের ক্লাসগুলো নেই বা নিতাম সবগুলোর মধ্যে আমি এই কথাগুলো বারবার বলার চেষ্টা করেছি স্টুডেন্ট প্লিজ কনসার্ন হও কনসাস হও अबाउट বায়োনোমিয়াল এক্সপ্যানশন হোয়াই তুমি যদি ভালোমতো বায়োনোমিয়াল এক্সপ্যানশন গুলো না নিতে পারো তুমি ম্যাথমেটিক্স গুলো পারবে হয়তো বা এইচএসসি পরীক্ষায় কোনো মতে হোক তুমি একটা ভালো মার্কস আনতে পারবে বাট অ্যাডমিশন লেভেলে যে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা তোমার আসলে কোনো মূল্যই থাকবে না তো আমার মনে হয় যে আমরা আজকে ওভারঅল কি করব এর মোটামুটি একটা ধারণা তোমাদের হয়ে গিয়েছে সো होप সো আমি একটা জিনিস যদি এখন তোমাদের জাস্ট লিখতে দেই আমি দেখব যে কয়জন তোমরা লিখে দিতে পারো যারা যারা পারবে প্লিজ কমেন্ট বক্সে সেটি জানিয়ে দেবে এটা দিয়ে আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ তুমি আসলে কতটা এই ক্লাসগুলোকে কার্যকরী করছো এন্ড সরি টু সে দ্যাট যে আমরা যদি দেখি যে হ্যাঁ কার্যকরিতার পরিমাণ একেবারেই নষ্ট লেভেলে চলে গেছে মানে রিচ হচ্ছে না বা কোনো কারণে আমরাও बेनिफिटेड হচ্ছে না তোমরাও হচ্ছ না দেন উই আর সরি হয়তো বা এই কোয়ারেন্টাইন আরো দুই মাস স্থায়ী হবে বাট আমরা এই ক্লাসগুলো স্টপও করে দিতে পারি সো প্লিজ অ্যাটেন্ড হিয়ার এন্ড আই এম সিরিয়াস अबाउट দিস টুডে ওকে একটা ক্লাস নেওয়ার জন্য আমরা যথেষ্ট প্রিপেয়ার হচ্ছে এন্ড রিমেম্বার তোমার ভালো সবচেয়ে বেশি হবে এখানে আমাদের যতন হবে সো সো প্লিজ হিয়ার আমার যে প্রশ্নটা আমি যে প্রশ্নটা তোমাকে করব এটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি সেটা হলো জাস্ট সামহাউ তুমি আমাকে এটা লিখে দাও जे a plus b whole to the power five इटा समान की होगे a plus b whole to the power five एर तृतीयों पद ठीक ही होगे तृतीयों पद की होगे just 
এটা লিখে দিবা a plus b হল টু দি পাওয়ার 5 এর তৃতীয় পদ কি হবে পুরোটা লেখার কোনো দরকার নাই এর মধ্যে আমি যেটা করব মোটামুটি আমাদের কোন সূত্রগুলো দরকার আমি একটু আলোচনা করতে থাকব ঠিক আছে সেটা হলো যে কারণ একটা অধ্যায় পড়াবো তার সাধারণ নলেজ আমার স্টুডেন্ট থেকে আমি আশা করতে পারি ওকে সেটা হলো যে আমি ধরো একটি প্রশ্ন লিখলাম যে a plus x টু দি পাওয়ার n এর বিস্তৃতিতে বিস্তৃতিতে পদ সংখ্যা কত আমি এই জিনিসটারও উত্তর চাচ্ছি এই দুইটি জিনিস আমি নেওয়ার পরে ওভারঅল পড়ানো শুরু করব ওকে কারণ আমাকে ওই যে বললাম জানতে হবে যে তোমরা জেনেও কি একটু प्रिपरेशन নাও কিনা বা সাধারণ তোমাদের অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা করছি অফিশিয়ালি দেখো আমরা মাঝে মাঝে কিছু শর্টকাট ট্রিকও করব সো প্লিজ অ্যাটেন্ড হেয়ার প্রথমে সূত্রগুলো সব লিখবো তোমরা একটা একটা করে খাতায় লিখবে আমি প্রত্যেকটা সূত্র এক্সপ্লেইন করে করে যাব ওকে এক্সপ্লেইন করে করে যাব তাহলে আমি এখন প্রশ্নটি মুছে দিচ্ছি তারপর আমি উত্তরটি বলবো আচ্ছা প্রথমে আমি দুই নাম্বার উত্তরটি বলবো তোমরা একটু খেয়াল করো সেটা হলো আমরা যখন a plus b whole square এর সূত্র লিখতাম তখন আমরা কি লিখতাম a square plus 2ab plus b square look at here এই জায়গাটায় আমি কত লিখেছি এই জায়গাটায় আমি 2 লিখেছি এবং এখানে আমি কয়টা পদ পেয়েছি সেটা হলো আমি তিনটা পদ পেয়েছি খেয়াল করো আচ্ছা এখন আমি যেটা বলবো তাহলে দেখো এখানে আমি কত লিখেছি n লিখেছি তাহলে এখানে পদ সংখ্যা কত হবে n প্লাস ওয়ান হবে তার মানে তোমরা যারা এন প্লাস ওয়ান লিখেছো ঠিকই লিখেছ এ প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এ প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এখানে একটি রাশি দেওয়া আছে এখন এই রাশিটির বিস্তৃতিতে যে কোনো একটা পথ তোমাকে ধরো বের করতে বললো তো ধরো তোমাকে আর প্লাস ওয়ান তম পথ বের করতে গেল বলবো আমি কি বলছি তোমরা বুঝছো তো আর প্লাস ওয়ান তম পথ আমি কিন্তু আর বলিনি আর প্লাস ওয়ান বলেছি ঠিক আছে তাহলে এখানে লেখি যে এত এর এত এর বিস্তৃতিতে আর প্লাস ওয়ান তম পথ এই যে তম পথ যে ব্যাপারটি আছে না একে আর প্লাস ওয়ান তাহলে এটাকে টি আর প্লাস ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন তোমরা একটু খেয়াল করো যে এখানে আমি কি লিখবো আমি যে সূত্রটি লিখব সেটি হলো এন সি আর তারপরে এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর অ্যান্ড দেন এক্স টু দি পাওয়ার আর তোমাদের এখানে আমি পরিচয়গুলো বলছি তার আগে আমি যে ব্যাপারটি ক্লিয়ার করতে চাই সেটা হলো আর এর মানের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেটা কেমন হতে পারে এটা আমাদের একটু জানা দরকার কারণ আমরা আর এর মানের বৈশিষ্ট্য যদি না জানি তাহলে এটা কিভাবে কি লিখলাম এটার কোনো মানেই আসে না তো আমাকে প্লিজ কেউ দেখো তো যে আর এর মানের মানে বৈশিষ্ট্যটা কেমন হবে বলতে পারো কি না দেখি কেউ একজন অন্তত বলতে পারো কি না কেউ একজন অন্তত বলতে পারো কি না যে আর এর মানটা কেমন হতে পারে আর এর মানের যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা কেমন হতে পারে আচ্ছা আমি তাহলে বলে দিচ্ছি যেহেতু ভালোই সময় নিয়েছি আমি বলে দিই যে এই যে আর এর মানের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে রাখো এগুলো তোমাদের ইলাবরেশন করে এম সিকিউতেও আসতে পারে আমি তোমাকে জানতে হবে সেটা হলো প্রথম কথা যে এটা কখনো ঋণাত্মক হবে না তোমাকে এটা শিওর করতে হবে যে এইটা কখনোই ঋণাত্মক হবে না অ্যান্ড দুই নাম্বার যে ব্যাপারটা তোমাকে শিওর করতে হবে সেটা হলো এটা কখনোই না ভগ্নাংশ সংখ্যা হবে না এগুলো খাতায় নোট করে নাও যাদের কোনো কারণে যদি আগে কাউকে না বলে থাকি তারাও একটু নোট করে নাও যাদের ক্লাসটি করিয়েছিলাম কারণ এক এক দিনের প্রস্তুতি এক এক রকম থাকে এক এক রকম হয়তো বা আলোচনা হয়ে থাকে আচ্ছা তারপরে যে ব্যাপারটা এই যে অ্যান এটা পুরোপুরি নির্ভর করে তুমি কোন পথটি পড়ছো তার যে পাওয়ার বা ঘাত এই পাওয়ার বা ঘাত আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখানে সেটা সবসময় পজিটিভ নাম্বার হবে কি হবে এখানে আপাতত পজিটিভ নাম্বার হবে কারণ যদি নেগেটিভ নাম্বার হয় তার জন্য যে পড়াগুলো সেগুলো আমরা সাধারণত 
5.2 তে করে থাকি তাহলে এটা একটু লিখে নাও এখন আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা সাধারণত কি হবে পজিটিভ নাম্বার হবে আচ্ছা এরপরে যে ব্যাপারটা এই যে এ এর বৈশিষ্ট্যটা কি এর বৈশিষ্ট্য হলো এটা 100% আমাদের প্রথম পদ হতে হবে আচ্ছা তারপরে দেখো এই এক্স এর যে বৈশিষ্ট্যটা এটা অনেকে গুলিয়ে ফেলে এটার বৈশিষ্ট্যটা হলো শেষ পদ তো আমার মনে হয় আমি সবগুলো বলে ফেলেছি এবার তোমার তোমরা এগুলো একটু খাতায় উঠিয়ে নাও আমরা সাথে সাথে আস্তে ধীরে কি করব সবগুলোর এক্সপ্লেনেশন সহ সূত্র আবার একবার লেখার চেষ্টা করব যাতে কেউ টু ব্যবহার করতে পারে ঠিক ভাবে যাতে ব্যবহার করতে পারে যাতে আন্তাজে কোনো কিছু না লেখা লাগে একটু বোঝার জন্য আমরা এই ক্লাসটি করছি ওকে তো তোমরা যারা চলে এসেছো ধন্যবাদ তোমাদের আমি দেখলাম অনেকেই উত্তর করেছে কিন্তু অনেকে একেবারেই উত্তরে জয়েন করেনি আচ্ছা এবার আমি যে কথাটা এই যে যখন আমি এটা লিখে ফেললাম তখন আমি ওই প্রশ্নটির উত্তর দেই প্রশ্নটি কি ছিল a প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ এর তৃতীয় পদ থ্রি তৃতীয় পদ আচ্ছা তাহলে আমরা তৃতীয় পদটিকে চাইলে কিভাবে লিখতে পারি দেখো তো তৃতীয় পদটিকে আমরা এখানে লিখতে পারি যে থার্ডের জন্য যে এখানে টু প্লাস ওয়ান লিখতে পারি এখন দেখো আমরা এই সূত্রটি একবার অ্যাপ্লাই করব ওয়ান্স একবার অ্যাপ্লাই করব সেটা হলো আমি যখন এখানে লিখবো তখন আমি এখানে লিখবো কত টি টু প্লাস ওয়ান বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা আচ্ছা তারপরে আমার এখানে কি এন সি আর সো এন এর মান কি এখানে আমার পাঁচ সি তারপরে দেখো এখানে কত হবে আর এর মান কিন্তু এখানে টু দেন এ টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস টু তারপরে যেটা হবে সেটা হলো এক্স এর বদলে বি বি টু দি পাওয়ার টু তার মানে আমরা যেটা পাচ্ছি ফাইভ সি টু এ টু দি পাওয়ার থ্রি অ্যান্ড দেন বি স্কোয়ার এবার দেখো তো তোমাদের কার কার উত্তরটি হয়েছিল একবার একটু দেখে নাও আমি একটু কমেন্টে চেক করে নিচ্ছি কার কার উত্তরটি হয়েছিল আচ্ছা এখানে নুসরত জাহান বলেছিল যে ফাইভ সি টু এইট টু দি পাওয়ার থ্রি বি স্কোয়ার ও আর একটি কথা অনেকে সি দিয়ে আনসার দাও নেই তাদের জন্য আমি একটু উত্তরটি বের করতে হবে আমি দেখছি তোমাদের যাদের ক্যালকুলেটার আছে তোমরা প্রথমে ফাইভ টিপ দিবা শিফ্ট টিপ দিবা ভাগ টিপ দিবা তারপরে এখানে টু টিপ দিবা অ্যান্ড দেন যখন তুমি সমান টিপ দিবা তখন তুমি মান পেয়ে যাবা তো যারা যারা ফাইভ সি টু লিখেছো ধন্যবাদ যারা যারা এখানে ফাইভ সি টু এর বদলে টেন লিখেছো তাদেরও ধন্যবাদ তাদের উত্তরটিও যথেষ্ট ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমাদের এখানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি দেখছি এখানে বেশিরভাগ জনেরই উত্তর ঠিক আছে আমার চোখে হ্যাঁ তাসলিমা আক্তার তোমার উত্তরটিও ঠিক আছে তুমি এখানে এ কিউ বি স্কোয়ার লিখেছিলে তারপরে এখানে আরো কয়েকজনের দেখছি নিশা আনস আনস উত্তর দিচ্ছি দিয়েছিল কায়রা আসান উত্তর দিয়েছে শেষে তারপরে টিনা উত্তর দিয়েছে হ্যাঁ এখানে বেশিরভাগেরই তোয়া উত্তর দিয়েছে আমাজানিক দিয়েছে হ্যাঁ অনেকেই উত্তর দিয়েছ এখানে সিক্স এ টু দি পাওয়ার থ্রি বি স্কোয়ার না এই উত্তরটি হয়নি তারপরে হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ অনেকেই উত্তর দিয়েছ যাদের হয়নি বা হয়েছে তাদের ধন্যবাদ তোমরা একটু খাতায় লিখে নাও ঠিক আছে আমি উত্তরটি তো এক্সপ্লেন করে দিলাম এবার কিন্তু আমি এটা মুছে দিতে পারি অ্যান্ড নাও আমি বিভিন্ন সূত্র কিভাবে কোনটায় যাওয়া যায় একটু যাওয়ার চেষ্টা করি আমার সাথে সাথে তোমরা একটু সূত্রগুলো লেখার চেষ্টা করো যাতে তোমাদের অঙ্ক করতে গিয়ে সুবিধা হয় আমি একটা একটা করে বলবো আর আগাবো আমি কয়েকটা এম সি কিউ ট্রিকও করাবো কারণ থিওরির অঙ্ক করতে অনেক কষ্ট হবে কিন্তু তোমাদের পুরো টেকনিকটাই বলে দেব আচ্ছা এখন যেটা কথা যে এই যে এন সি আর এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর তারপরে যে এক্স টু দি পাওয়ার আর এই জিনিসটা আমরা কি কি ভাবে লিখতে পারি আমি একটুখানি এই ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম ধরো তোমার কাছে কোনো ক্যালকুলেটার নেই তখন তোমরা এখানে কি লিখবে যে এন সি আর তার মানে কি এন সি আর সূত্র কি এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল আই থিঙ্ক তোমরা বেশিরভাগ জনই এই সূত্রটি জানো আচ্ছা তারপরে যে ব্যাপারটা কি সেটা হলো এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর অ্যান্ড দেন এস টু দি পাওয়ার আর আচ্ছা এরপরে যে ব্যাপারটা এই লাইনের পরের লাইনটা যদি কোনো কারণে তোমাকে টিচার জিজ্ঞাসা করে তুমি তাহলে কি লিখবা তোমার সেটাও জানা উচিত আমরা অনেক সময় দেখা যায় এই সব লাইনগুলো স্কিপ করতে চাই ঠিক আছে স্কিপ করে করে চলে যেতে চাই আমাদের বইয়ে যথেষ্ট বার লেখা আছে আই থিঙ্ক কিন্তু এগুলো আমরা গায়ে নিই না তো এগুলোর এফেক্ট কিন্তু হয় এখন হবে না কিন্তু পরে 
কখনো না কখনো এই এফেক্টটা ফিরে আসতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা অনেকক্ষণ ধরে আমরা ক্লাস নিচ্ছি এর মাঝে আমি একটু বলবো যারা ভিডিওটিতে আসছো একটু কষ্ট করে আবারও লাইক দিয়ে দেওয়ার জন্য বলবো আমি এক মিনিটের মধ্যে আবার এটি লিখে দিচ্ছি যে পরের লাইনটি কি হতে পারে অ্যাট দ্য এন্ড পয়েন্ট কি হতে পারে আই ডোন্ট ওয়ান্ট এক্সপ্লেনেশন ওকে আমি এক্সপ্লেনেশন চাচ্ছি না আমাদের এগুলো জানা দরকার নোটিস করা দরকার करते लाइन उठिए उठिए जरा जरा পারো এটাকে কি চেষ্টা করো ঠিক আছে চেষ্টা করো যে কেন এই লাইনটি এরকম হলো কেন এই লাইনটি এরকম হলো তোমাদের এটা জানা দরকার আচ্ছা সাইদা সময় একটি প্রশ্ন করেছিল সেটি হলো থার্ড পথটি বললে কি থ্রি প্লাস ওয়ান লিখবো কিনা না থার্ড পথটা বললে টু প্লাস ওয়ান লিখবো ফোর্থ পথটা বললে থ্রি প্লাস ওয়ান লিখবো যত বলবে তার থেকে এক কম করে বলবো যেমন ফাইভ বললে ফোর প্লাস ওয়ান লিখবো আশা করি তুমি উত্তরটি পেয়েছো আমি অনেকক্ষণ ধরে এটা চেক করছিলাম না হ্যাঁ তোমরা অনেকেই এখানে আছো ওকে ধন্যবাদ যদি পারো তোমরা এই লাইনটি উঠিয়ে নাও এখানে যে ব্যাপারটা তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে যে এখানে দেখো এন ম্যানার যে আর ফ্যাক্টোরিয়াল সেটা এখানে কাটা চলে গেছে এখন কিভাবে চলে গেছে এগুলো তোমরা এক্সপ্লেন নিজে নিজে করার চেষ্টা করবা আমি একটু একটু লাস্ট দিকের ক্লাস গুলাই গেলে এগুলো ভেঙে ভেঙে কোন লাইনের পরে কোন লাইন কেন এসেছে এটা করার চেষ্টা মানে করে দেওয়া দেওয়ার চেষ্টা করব তবে তোমাদের উচিত যে এইগুলা এখন থেকে প্র্যাকটিস করা এখনই আমি বলছি না কারণ এখন বললে অনেকে বুঝবে না যেহেতু অধ্যায়ের মাত্র শুরু আচ্ছা এটি আমি লিখে ফেললাম এখন আমার মোটামুটি এটার কাজটি শেষ এবার আমি অন্যান্য সূত্রে যাব যে সূত্রগুলো তোমাদের জানা দরকার ঠিক আছে জায়গা লাগবে আমি মুছে নিচ্ছি এখন আমি পড়ানোর সময় যেটি বলছিলাম সেটি হলো যে এই যে এন এর মান এন এর মানের উপর নির্ভর করে আমাকে যদি মধ্য পথ বের করে দেয় তুমি চিন্তা করে দেখো আমি যখন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার বললাম তখন আমার মধ্য পথটা আমি যখন ইলাবোরেশন মানে বায়োনোমিয়াল এক্সপানশন এগুলোকে বলে বায়োনোমিয়াল এক্সপানশনটি করলাম তখন আমি যেটি পেলাম সেটি হলো টু এ বি মানে এ বি এর সহক তখন আমি পেলাম টু আর মধ্য পথটা ছিল হলো দুই নাম্বার এখন আমার কথাটি হলো যে কোনো কারণে যদি এমন হতো যে আমি এ প্লাস বি হোল কিউ বলতাম তাহলে যে ব্যাপারটি হতো সেটি হলো এ কিউ প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউ দ্যাট মিন্স চারটা পথ পেলাম বায়োনোমিয়াল এক্সপানশন করার পর তো এই ক্ষেত্রে আমি মধ্য পথ কোনটাকে বলবো এই ক্ষেত্রে যেটা আমাকে করতে হয় সেটা হলো দুই নাম্বারটাকেও আমরা মধ্য পথ বলি এবং তিন নাম্বারটাকেও মধ্য পথ বলি দ্যাট মিন্স যে কোনো কারণে যদি এন এর মান বিজর হয় খেয়াল করো এন এর মান বিজর হয় পদ সংখ্যা তখন কি হয় জোর সংখ্যা হয় পদ সংখ্যা তখন জোর সংখ্যা হয় অ্যান্ড জোর সংখ্যা হওয়ার কারণে তাহলে যেটি হবে সেটি হলো আমার মধ্য পথ কয়টি হয় দুইটি হয় একবারে সিম্পল একটা ব্যাপার এন এর মান যখন বিজর হয় 
পদসংখ্যা জোর হয় কেন কারণ n হলে n প্লাস 1 ওকে এরপরে যে ব্যাপারটা এই n প্লাস 1 হওয়ার কারণে জোর সংখ্যা পাবো সেই জোর সংখ্যাকে আমি মধ্যপথ খুঁজলে কয়টা পাবো দুইটা পাবো এখন আমাদের সেই মধ্যপথটি বের করার সূত্র জানতে হবে আমি কয়েকটি সূত্র লিখে দেওয়ার চেষ্টা করছি তাহলে তোমরা লেখো আমার ক্ষেত্রে প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হলো বিজোর একটি করব n এর মান বিজোর তাহলে তোমরা একটু লিখে নাও এক নাম্বার দিয়ে যে n এর মান বিজোর হলে n এর মান বিজোর হলে পদ সংখ্যা আচ্ছা n এর মান বিজোর না সরি আমি জোর একটা লিখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের n এর মান জোর হলে পদ সংখ্যা খাতায় লিখে নাও বিজোর হবে পদ সংখ্যা বিজোর হবে এবং মধ্যপদ মধ্যপদ টি হবে n বাই টু প্লাস ওয়ান জাস্ট সিম্পল থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট যখন আমি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বলেছিলাম তখন আমাদের দেখো তখন আমি এন এর মান ওই যে দুই বাই দুই যোগ এক যদি বসাই এই ক্ষেত্রে আমি ওয়ান প্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স কত পাচ্ছি টু পাচ্ছি আমি একেবারেই বেসিক লেভেল থেকে পড়াচ্ছি কারণ অনেকে একদমই অধ্যায়টি জানে না ওকে टरियल मन आदमी प्रैक्टिस বিকজ প্র্যাকটিস না করলে তাকে আমি যদি বিশাল বড় একটা জিনিস হঠাৎ করে শেখাতে চাই তার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে আমি লাস্ট লাইনটি লিখে দিয়েছি তার আগের গুলো এগুলো তোমরা করে নিবা তবে আমরা ডিসকাস করব উইল ডিসকাস আদার ক্লাস সো ওকে লুক এট হিয়ার আমি এখানে একটি লিখলাম যে n এর মান জোর হলে মধ্যপথটি হবে হলো n বাই 2 প্লাস 1 তার মানে আমি আবার এখানে দেখিয়ে দিয়েছি a প্লাস b হোল স্কয়ারের ক্ষেত্রে যে দুই নাম্বার পথটি আমরা মধ্যপথ পেয়েছি সেটা কিন্তু ঠিক পেয়েছি আচ্ছা এখন এটি কিন্তু আমাদের ঝামেলা চলে গেল पदसंख्या जोर मध्यपदे सर्वोच्च घर पद संख्या 
এন্ড এই যে জায়গা যে ব্যাপারটা লিখলাম যে এন এর মান যদি বিজোড় হলে পদ সংখ্যা কি হবে জোর হবে তো পদ সংখ্যা যেহেতু জোর হয় তুমি চিন্তা করে দেখো যদি আমি এখানে ছয়টা ঘর দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমার মধ্যপদ হবে দুইটা ঠিক আছে ছয়টা পদ দেখাতে চাইলে মধ্যপদ হবে দুইটা এই দুইটা আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা এই যে দুইটা আমি দেখাইলাম এই দুইটা কিভাবে দেখাইলাম এই যে দুই পাশে দুইটা ছেড়ে দিয়েছে এই দুই আঙ্গুল ছেড়ে দিয়েছে মাঝে কয়টা থাকে এই দুই আঙ্গুল থাকে তার মানে কয় নাম্বার দুই নাম্বারটা না এই যে সরি এটা কত তিন নাম্বার আঙ্গুল আর এটা চার নাম্বার আঙ্গুল তার মানে এন এর মান যদি ছয় হয় তাহলে যেটা আসছে মানে এন এর মান সরি এন প্লাস ওয়ান এর মান যদি ছয় হয় দ্যাট মিনস আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে কোনো কারণে ধরো এন এর মান ফাইভ হয়ে গেল এন এর মান কোনো কারণে কি হলো ফাইভ হলো ওই যে এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ বললাম না সেই ক্ষেত্রে এন এর মান হলো ফাইভ আচ্ছা পদ সংখ্যা তাহলে কি হবে আমি লিখে দিচ্ছি পদ সংখ্যা হবে হলো ফাইভ প্লাস ওয়ান তার মানে কত সিক্স আচ্ছা তার মানে কি জোর হয়ে গেল এইবার দেখো মধ্যপদ্যয় যখন আমি এই যে মধ্যপদ্যয় বের করার চেষ্টা করব তখন দেখো এখানে কোন ব্যাপারটি আসবে সেটি হলো ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ওয়ান আর এখানে হলো ফাইভ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ওয়ান তার মানে এখানে ফাইভ প্লাস ওয়ান মানে সিক্স ডিভাইডেড বাই টু কত থ্রি থ্রি প্লাস ওয়ান কত ফোর ফাইভ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ওয়ান এটা কত ফোর ফোরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে দুই তার মানে কত তিন দেখো আমরা কিন্তু দুইটি পেয়ে গিয়েছি আমরা মধ্যপদ দুইটি কিন্তু ফাইন্ড আউট করে ফেলেছি এখন আমাদের নিরানব্বই দিক পাওয়ার নাইনটি নাইন দিক কোনো অসুবিধা নেই তো এই ব্যাপারগুলো আমরা মনে রাখব যে এন এর মান যদি বিজোর হয় এই কথাটা যদি স্কিপ করো কোনো কারণে ইটস ওকে নো প্রবলেম এন এর মান যদি বিজোর হয় সেই ক্ষেত্রে মধ্যপদ হবে কয়টা দুইটা এই জেনারেল ধারণাটা একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করো সবাই অ্যান্ড সবার যদি কোনো কারণে হয়ে যায় প্লিজ ডান লেখো তারপরে আমরা কিছু ম্যাথমেটিক্যালি ইয়াতে যাবো আমি এখনও আরও অনেক সূত্র আছে সত্যি বলতে আমি লিখতে চাচ্ছি না এত সূত্র একবারে লিখলে সবাই গুলাই ফেলবে এত সূত্র না লিখে কয়েকটা প্র্যাকটিস করে তারপরে আমি আরও অন্যান্য সূত্রে মুভ করার চেষ্টা করব তো লেখা হয়ে গেলে টান লেখ যে এক্স স্কোয়ার এখানে অনেক কিছুই জড়িয়ে রাখেছি যাতে কেউ মানে প্র্যাকটিস প্রপার প্র্যাকটিস হয় এটা মোটামুটিভাবে এমন একটা রাশি যেটা দিয়ে প্র্যাকটিস করলে একটু ভালো কিছু করা যাবে অতি সহজ নিয়ে অতি কঠিন নিয়ে নি এত এর বিস্তৃতিতে বিস্তৃতিতে এক্স মুক্ত পদ কত ঠিক আছে এটা আমরা খুব ফাস্ট করব প্রথমে প্রশ্নটি আগে উঠাই তারপরে ভেঙে ভেঙে করব তারপরে কি করব শর্টকাট করব ওকে আই থিঙ্ক তোমরা প্রশ্নটি উঠিয়েছ আমার মনে হয় তোমরা যদি করা শুরু করো অনেকে করতে পারো যারা সেকেন্ড ইয়ারের আছো যারা ফার্স্ট ইয়ারের আছো প্লিজ লোকেট হেয়ার আর যদি কেউ না পেরে থাকো ইটস ওকে নো প্রবলেম তোমাকে এখানে আমি শিখাতে এসেছি তো আমি তোমাকে এটা শিখাবো কিভাবে করা যায় ঠিক আছে সবাই একটু খেয়াল করি তাহলে তো প্রথমে যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমি প্রথমে লিখবো যে ধরি বাট যে যাই লেখো ধরি আর প্লাস ওয়ান তম পদ এক্স বর্জিত হবে দেখেছ আমি কি লেখেছি আর প্লাস ওয়ান তম পদ এক্স বর্জিত হবে এটা একেবারেই অঙ্কের শুরুতে লিখতেই হবে শুট এটা লিখতেই হবে ঠিক আছে লেখাটা যাতে কোনো কারণে মিস না হয় আচ্ছা এরপরে যে ব্যাপারটা সেটা হলো তারপরে লিখবো যে আমরা জানি আমরা জানি এই যে আর প্লাস ওয়ান তম পদ তারপরে আমরা এই লাইনটা লিখবো কোথায় এইখানে ওকে আমি আর দ্বিতীয়বার লিখছি না তো তোমরা একটু লিখে নাও এই জিনিসটা এই লাইনের পরে আমরা এটা লিখবো ঠিক আছে আই থিঙ্ক তোমাদের লেখা হয়ে গিয়েছে এরপরে আমি যেটি করব আমি দেখাচ্ছি আমি এটা মুছে দেবো এই জায়গাটা 
আমরা মনে রাখবো এই বিস্তৃতিতে এক্স মুক্ত পদ আমরা বের করতে বলেছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এততম পদ এক্স বর্জিত হবে সব কিছু বলেছি বলার পরে এবার আমরা মানগুলো বসাবো সো লুক এট হেয়ার এটা বসানো খুব একটা কঠিন করছো না সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে আমরা জাস্ট বসাবো বসিয়ে আমরা এক্সের যে মান আছে এক্সের যে পাওয়ারগুলো আছে সে সবগুলো এক্সকে একসাথে করার চেষ্টা করবো ঠিক আছে এটা খুব বেশি কঠিন কোনো কিছু না আমরা সবগুলাকে একসাথে করার চেষ্টা করব আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে যে এন এর মানটা কত এখানে সিক্স ওকে সি দেন কত আর আর এর মানকে আমরা জানি উই ডোন্ট নো সো এখানে আর লেখো এ এ মানে কত প্রথম পদ তাহলে এখানে কপি টু দিস প্রথম পদ কত এক্স স্কোয়ার অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট সিক্স মাইনাস আর আর এখানে কত টু বাই এক্স অ্যান্ড রিমেম্বার প্লিজ লুক এট হেয়ার এখানে যে চিহ্নটি থাকবে এই চিহ্নটা সম্পূর্ণভাবে এটার সাথে যাবে এখানে যদি প্লাস থাকে এটা যখন আমি লিখবো তখন আমাকে সেই প্লাসটি লিখতে হবে এখানে যদি মাইনাস থাকে সো আমাকে অবশ্যই মাইনাসটি লিখতে হবে আমি যদি না লিখি তাহলে এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল হবে ওকে তারপরে যেটা করবো আমি এখানে টু বাই এক্স হোল টু দি পাওয়ার আর বিকজ সেখানে প্লাস ছিল অ্যান্ড দেন নাও আমি এটা লিখেছি ওকে এরপরে আমাদের যেটা পরবর্তী ধাপ ওকে পরবর্তী ধাপ যেটা সেটা হলো যে আমরা এক্সগুলোকে একসাথে করার চেষ্টা করব এটা আমাদের প্রথমে করতেই হবে অবশ্যই করতে হবে তো আমরা যেটা লিখবো সিক্স ইয়ার এক্স টু দি পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস টু আর টু টু দি পাওয়ার আর অ্যান্ড দেন এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ার ওয়াই এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান লোক এট হেয়ার হেয়ার ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই এক্স মানে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আমি জাস্ট থেকে আলাদা করে লিখেছি আমি কোনো কঠিন কিছু লিখিনি টু টু দি পাওয়ার আর আর এখানে ওয়ান বাই এক্স থাকার কারণে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড দেন পাওয়ার আর আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ অ্যাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওকে সো এটা লেখো এরপরে আমরা কি করব দেখো এরপরে আমরা এখানে টুয়েলভ মাইনাস টু আর তারপরে এখানে টু টু দি পাওয়ার আর আছে লিখবো অসুবিধা নেই আর এখানে যেটা হয় এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস আর তারপরে আমি এখানে লিখবো সিক্স ইয়ার টু টু দি পাওয়ার আর এটা দেখো এই যে এইটা আর এইটা আমি দুইটাকে দাগ দিয়ে দিচ্ছি এই দুইটাকে আমি একসাথে করে লিখবো সেটি হলো এক্সো দি পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস টু আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর আমার মনে হয় তোমরা সূচকের নিয়মটি জানো সেটা হলো পাওয়ারে পাওয়ারে সরি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ থাকলে কি হয় যোগ হয় তাহলে টুয়েলভ মাইনাস টু আর আর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আর ওকে এবার আমরা এই প্রশ্নটিতে কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে এখানে এক্স মুক্ত পথটি আমরা বের করব তাই না এক্স মুক্ত পথটি বের করব আমি এখানে দাগ দিয়ে দিচ্ছি এই যে জায়গাটা এখানে এই যে এক্স জাতীয় যে জিনিসটা আছে না এই কমপ্লিট জিনিসটার পাওয়ার অবশ্যই কত হতে হবে জিরো হতে হবে যদি এটা কি হয় এক্স মুক্ত পথ হয় মুক্ত মানে এক্স নাই এমন পদও কিন্তু পাওয়া যায় যেখানে চলক নাই হতেই পারে ঠিক আছে তাহলে চলক নাই অন্য কোনো কিছু থাকবে তো যাই হোক তাহলে এক্স মুক্ত পদ বের করার জন্য এখানে কত আছে টুয়েলভ মাইনাস টু আর মাইনাস আর তাহলে কত হয় টুয়েলভ মাইনাস থ্রি আর তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা লিখব যে আমাদের প্রশ্নে যা বলেছে আমরা তাই করব এক্স টু দি পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস থ্রি আর ইজ ইকাল টু এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এক্স এক্স বাদ যাবে তাহলে টুয়েলভ মাইনাস থ্রি আর ইজ ইকাল টু জিরো 
सो आर इज इक्वल टू कतो इखान आसलो फोर है तार माने हमरा आर एर आंसर पहला कतो पहला चार पहला इतने क्या हमारे रुत्तो ना इतना हमारे रुत्तो ना हमारे बोले छे एक्स बोर्जितो पॉड कतो हो बे हमरा बोले नहीं अच्छी लाम एक्स बोर्जितो पॉड होलो आर प्लस वन तमो पॉड आर प्लस वन तमो पॉड आमी मात्रो की बेर बोला आमी किंतु मात्रो आर एर मान बेर बोला किंतु आर प्लस वन तमो पॉड बेर कोरी नहीं अटेंशन प्लीज आमी सो आमा के r प्लस वन बेर करते होंगे। तारे लेख वो शुद्रण r प्लस वन इज़ इक्वल टू फोर प्लस वन इज़ इक्वल टू फाइव तमो पॉट्टी एक्स बोल ची तो। इट विल बी आवर आंसर, नॉट फोर। इट विल बी आवर आंसर। तक ज़्यादा लेखा हुए गये थे। अम्म इसे जो कथा टी बोल बो, शेटी होलो जे। एक्स बोल जी तो पौत कोतो नम्बरे पावो शेटी जेने गये थी। तो शेही पौते जे एक्स थक बे ना भालो कथा। किन्तु शेही पौत टी तो हमले मान कोतो हो बे। शेटाओ हमादे प्रश्ने चाहिए पारे। जे एक्स बोल जी तो पौत टी निन्ना करो एवं एक्स बोल जी तो पौधेर मान कोतो हो बे सो आमे इटे लेखे दिच्छे ख्याल करो जे आमादे जो दी कोनो कारणे एक कथा टी बोले ताहले धोरे नीते हो बे जे तुम्हार शेही पौधेर मुद्दे की नहीं एक जातियो क्यों नहीं ठीक है सर अच्छा � फोर प्लस वन समान ये जो इखाने एक्स बादे ज्योतु टू कुछ जिनिस पे चिलाम ना ये जो जगह टाइ शे जगह है शुद्ध आरेखन टा बहुत शायद देखो तो इखाने लेको सिक्सटी फोर आरेखन लेको की टू टू दी बार फोर ये बार चाहे ले बुरो जिनिस टा कैलकुलेटरे बहुत शायद पारो आर शे टाइ हो बे की तुम्हार एक्स तो एक बार हमरा की करूँगा एक बार हमरे एक टी शॉर्टकट सीख बो तो हमरा हमारे साथ साथ शॉर्टकट टी लिख बे की भावे करते हैं तार पड़े तुम रे टी जाचाई करे देखते पार बे जे आरेल मान कोतो तारा तारी बेर करा जाए उच्च शॉर्टकट ठीक है सर इटा माजे माजे काजे आज बे विशेष करे की एडमिशन टेस्ट अलग में स्पेशल शॉर्टकट टी लिख ची सामान्य मून है तुम राई टके गुरुत्व बहु मून करें लिख बे ओके तो हले धारो वो तुम्हें पौध टके लोगों में होते पारे शेटा लिखी जे ए एक्स टू दी पावर पी तब उन्हें धारो बी एक्स टू दी पावर क्यू एक हने एक्स वाले अन्नो काउ के धार बोला ठीक है से एक्स के ऊपर जांच आर आगे में तो होल्ड तू दी पावर एन ए क्षेत्रे माने विस्तृत ही थे क्षेत्रे बा विस्तृत ही थे आर प्लस वन तमो पौधे आर प्लस वन तमो पौधे एक्स तू दी पावर एम ही लिख लाम एक्स तू दी पावर एम हमें जेवा जेवा लिख ची तुम राव जेवा जेवा लिखो एक्स तू दी पावर एम विद्युमान थकले विद्युमान थाकले r इज़ीक्वल टू माने एक बारे r इज़ीक्वल टू 
r is equal to ki hobe n p n p minus m divided by p minus q okay n p minus m divided by p minus q this is the shortcut eta jodi tumi jano tahole tumi oi je admission test e chho diye answer likhe dite parbo thik ache ओके আমার মনে হয় ইয়া শুরুর দিকে অনেকেই থাকে থাকার পরে আবার চলে যায় ভাবে দেখা যায় স্যার আসছে তো সবাই থাকে আসলে এগুলা করে অতটা লাভ নেই দেয়াতে নাই করে সহজই দরকার নাই হয় আমরা চাচ্ছিলাম যে সবাই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো যেগুলো আসলে কিছু শেখা যায় এগুলা যাতে মানুষ একটু অ্যাটেন্ড হয় আচ্ছা তোমরা একটু দাও টুকটাক মেনশন করে দাও আর নিজের প্রোফাইলে একটু শেয়ার টেয়ারটা সবাই একটু আজকে দিয়ে দাও আমরা একটু চেষ্টা করি ঠিক আছে ভালো জিনিসই মানুষের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা করি আলতু ফালতু জিনিস আসলে অনেক বেশি পৌঁছায় ভালো জিনিস একটু কম পৌঁছায় তো এটা জানা ব্যাপার আচ্ছা যাই হোক সেটা কথা না আমি এই যে শর্টকাটটি লিখলাম আমরা একটু আগে অঙ্কটি করেছি না আরের মান ফোর পেয়েছি না দেখি তো এটা তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো কি না এই যে একটু আগে আমরা যে অঙ্কটি করলাম সেই অঙ্কের জন্য আচ্ছা অঙ্কটি হচ্ছিল হলো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওকে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু বাই এক্স হোল টু দি পাওয়ার সিক্স এরকম একটা জিনিস ছিল না এর বিস্তৃতিতে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এর জন্য আর ইজ ইকাল টু কত হবে এরকম না ব্যাপারটা এক্স বর্জিত পথ মানে কি এক্সের পাওয়ার কত জিরো না আচ্ছা তো আমরা একটু অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি আচ্ছা আমি আমি না হলে একটা করেই দিই ঠিক আছে আমি দেখাই দিচ্ছি যে এটা কিভাবে করবো দেখো এইটা এই যে এক্স এর আগে যে এটা আছে সেটা হলো সবাই একটু অ্যাটেনশন ঠিক আছে সবাই একটু অ্যাটেনশন সবাই একটু খেয়াল করি এটা অ্যাপ্লাই করা দেখাচ্ছি আমি অ্যাপ্লাই করা দেখাচ্ছি আমি একটা করতে দেবো এরপরে তো প্লিজ আমি ওটা আশা করব যে সবার আগে তোমরা আনসার দিয়ে দেবে একদম ঝটপট আনসার দিয়ে দেবে তো প্লিজ অ্যাটেনশন এটা হলো এক্স এর আগে কোন কি ছিল সহক কি ছিল তাহলে খেয়াল করো এখানে এক্স এর আগে কোন সহকটি ছিল কি সহক ছিল এ ঠিক আছে এটা খেয়াল করতে হবে তারপরে এটা কি বি এটা কি এন আচ্ছা তারপরে আমাদের যেটা বেশি জানা দরকার হলো এটা হলো প্রথম এক্স এর সহকের পাওয়ার সেটা কি পি এটা হলো কিউ কি দ্বিতীয় এক্স এর সহকের পাওয়ার তাহলে প্রথম এক্স এর সহকের পাওয়ার হলো পি তাহলে পি এর মান কত টু আর এখানে কত আছে সিক্স এই যে এন এর মান সিক্স क्षेत्र তাহলে এটা উপরে নিলে কিভাবে লেখা লাগতো টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে কত হতো মাইনাস ওয়ান একেবারে ইজি পেপার কোনো কঠিন নাই এখানে এবি কিছু নাই এন পি মাইনাস এম ডিভাইডেড বাই পি মাইনাস কিউ এন পি মাইনাস এম ডিভাইডেড বাই পি মাইনাস কিউ চর্চা করে ফেলো হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এখানে ছয় দুগুণে বারো বিয়োগ শূন্য দুই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান তাহলে বারো ডিভাইডেড বাই তিন সমান কত চার দেখছো কত তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল আই ফাইন্ড ইট সো মেনি ফাস্ট কত তাড়াতাড়ি বের করছি যে এন পি মাইনাস এম ডিভাইডেড বাই পি মাইনাস কিউ ইটস ভেরি নিডি হয় সবসময় যে বর্জিত পথ বলবে তা না বলতে পারে যে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এর ক্ষেত্রে আর এর মান কত এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এর ক্ষেত্রে আর এর মান বলতেই পারে ফাস্ট বের করতে হবে সাধারণ ফর্মুলা দেয়া একটা বড় দেখা টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স সিক্স টু দি পাওয়ার কিউ जीरो এম এর মান অলওয়েজ জিরো হবে না ঠিক আছে এম এর মান জিরো হবে না তার কারণ হলো যে আমরা এখানে বর্জিত পথটা বের করছি এখানে বর্জিত পথটা বের করছি 
ওই বর্জিত পদের ক্ষেত্রে আমাদের এক্স এর পাওয়ার সব সময় জিরো হয় এর জন্য আমি এখানে এক্স এর পাওয়ার জিরো লিখে নিয়েছি যদি তোমাকে এমন বলতো যে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এর ক্ষেত্রে আর এর মান কত তো তোমরা চাইলে বের করতে পারো তখন যখন তোমাকে বলবে যে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এর ক্ষেত্রে আর এর মান কত বলতেই পারে বা এটা না বলে অন্য কোনো কিছুও দিতে পারে যে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এর ক্ষেত্রে তোমার ওই পদের সহকটি কত এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এর সহক কত আচ্ছা ধরো আমরা একটা অঙ্ক করি তোমাদের আমি প্রশ্নটি দিচ্ছি আমি এটা মুছে দিচ্ছি कत मान पावर कैम थे मान बेर करते बर्जित जो पदे क्या एक जिन जो तुम विस्तृति करवा তখন যদি কোনো কারণে এমন হয় যে সেখানে যদি এক্স না থাকে কোনো একটা পদে হয়তো বা এক্স থাকবে না সেই পদটায় এক্স এর পাওয়ার কত হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিরো হয় না একটা ছোট্ট করে যদি এখানে বলি আমি যে এখানে যদি এটা নিয়ে আমি লেখার চেষ্টা করি যে এক্স প্লাস টু এক্স ইনভার্স হোল টু দি পাওয়ার ফোর আমি যদি এরকম লেখি এটাকে যদি পুরোটা এক্সপ্লেন করে এখানে আমি লিখতে যাই তাহলে আমি কি লিখবো প্রথমে এন আর তার মানে কত ফোর সি প্রথম কত হবে জিরো তারপর এই যে আমি এখানে যেটা লিখলাম এটা হলো এটার পুরো ওই লাভরেশন মানে ভেঙে ভেঙে লেখা তো এই জিনিসটা আমি যখন লিখব তখন কোন জায়গায় এমন হতে পারে যে যেখানে আর এক্সই থাকবে না কোনো একটা কারণে হয়তো বা এক্স আর থাকবেই না তো সেটা এই জায়গাটায় ভালোভাবে খেয়াল করো কি করলাম প্রথমে ফোর সি জিরো লিখলাম তারপরে আমি এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস জিরো দেন টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে কি জাস্ট এই সূত্রটা যে এনসি আর এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর এক্স টু দি পাওয়ার আর আর কিছুই না একেবারে নর্মাল একটা বিষয় 
একেবারে নরমাল একটা বিষয় যে এই সূত্রটা अप्लाई করলাম যখন আমি প্রথম পদ লিখলাম তখন আমি এখানে জিরো লিখলাম ঠিক আছে যখন আমি প্রথম পদটা লিখলাম একদম প্রথম পদ একদম প্রথম পদ কেন কারণ একদম প্রথম পদে আর এর মান কত হতে হবে শূন্য হতে হবে 0 প্লাস 1 মানে কত 1 ঠিক আছে একদম প্রথম পদ আর প্লাস 1 মানে 0 প্লাস 1 তার মানে তো 1 তখনই তো আসবে তাই না তো সেই হিসাব করে তুমি যখন একদম প্রথম পদে যাবে তো তখন তোমার এখানে কোনো আলাদা কোনো সহগ নতুন করে আসবে না এর জন্য এটা 4c 0 তারপরটা 4c 1 এভাবে করে কত পর্যন্ত যেতে হবে 4c 4 পর্যন্ত যেতে হবে তো 4c 4 পর্যন্ত যখন তুমি যাবে তখনই তো কি হবে তোমার এই সবগুলো হয়ে গেল এই দেখো এখানে 4 আছে আমি কয়বার ইলাবরেশন করছি একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার পাঁচবার করলাম তো যখন তোমার এই ইলাবরেট করা গুলো হয়ে গেছে তখন দেখো এই যে এই পথটা থেকে খেয়াল করো এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা আমি যদি এখানে ভেঙে লিখি এই যে 4c2 4c2 is x to the power 4 minus 2 मने कोथ 2 आर एकने 2 छेलो ता आमी 2 लेखलाम आर एकने x to the power minus 1 तार मने कोथ होवे minus 2 तो एटा आर एटा तो केटा जाए तो एई जे पट्टा तार मने 1 नमबार, 2 नमबार, 3 नमबार एई शा देखलाम की एकने x बोलते केव नाई x बोलते केव नाई माने टाकी x x বলতে কে ও নাই মানে হলো x টু দি পাওয়ার 0 মানে x এর আর কোনো পাওয়ার হয় না তো আমি যখন এখানে এই যে x টু দি পাওয়ার m লিখেছি এই x টু দি পাওয়ার m টার মানে কি মানে তুমি যেই পদটা বের করতে যাবা সেই পদের ক্ষেত্রে x এর পাওয়ারটা কত তো আমি বলেছি হলো x টু দি পাওয়ার 0 মানে x বর্জিত পদ বর্জিত পদ মানে হলো x নাই x নাই মানে হলো x এর পাওয়ার এখানে 0 হবে এর জন্য আমি এখানে বিয়োগ দিয়ে লিখলাম কত m মানে m এর মানটা 0 বসাইছিলাম আর কিছুই না একেবারে নরমাল একটা ইজি ফ্যাক্ট কই কই p আছে কই q আছে এটা জাস্ট খেয়াল করলে এই হলো যে এখানে p এখানে ওইখানে q এখানে এই এতটুকুই যথেষ্ট কারণ p টা প্রথমে আছে প্রথম x এর পাওয়ার p তার ওই ওইটাই হবে মান ঠিক আছে x স্কয়ার মাইনাস 2 প্লাস 1 বাই x স্কয়ার होल्ड तो दिवार सिक्स एल क्षेत्रे एक्स बोर्ड जीतो पौधेर मान कोतो प्रथम में हम क्या आर एन मान बेर करते होंगे तार परे की करते होंगे तार परे हम क्या आर प्लस वन एन मान बेर करते होंगे वही ऑटो तो हम बहुत होंगे एक्स बोर्ड जीतो तार परे की करते होंगे ওই টি আর প্লাস 1 দিয়ে মানটা জাস্ট কি করতে হবে বসিয়ে দিতে হবে এই তো এই তিনটা ধাপই তো আমি শর্টকাট ওয়েটা ব্যবহার করে দেখাচ্ছি লং কাট ওয়েটা বারবার প্র্যাকটিস করবা এন্ড তোমার বইয়ের মধ্যে এগুলো আছে বই খুঁজতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি সেটা হলো প্রথমে এই যে অঙ্কটা দিলাম অঙ্কটা কিন্তু প্রথমে দেখলেই করা যাবে না কেন তুমি না দ্বিপদী করতেছো তাহলে পদ কয়টা থাকবে দুইটা পদ কাকে বলে প্লাস এবং মাইনাস এর ডান পাশ বাম পাশে যেগুলো থাকে সেগুলারে পদ বলে সবগুলো মিলে কি হয় রাশি হয় এখানে পদ কয়টা একটা দুইটা তিনটা অঙ্ক করতে পারবা কখনোই অঙ্ক করা যাবে না তাহলে কি করা লাগবে তাহলে এটাকে সূত্রে ভাঙাতে হবে তার জন্য এখানে তুমি এরকম করতে পারো x2 2 x 1 x 1 x হোল স্কয়ার দেখছো কত সুন্দর হয়ে গেল এই যে x x কাটা যায় তাহলে কত থাকে এখানে মাইনাস 2 থাকে তাহলে তুমি এখানে কি লিখতে পারবা x 1 x হোল স্কয়ার আচ্ছা একটা কথা এইখানে বাইরে কিন্তু একজন চেয়ারম্যান বসে আছে সেটা হলো 6 তাহলে এই এতটুকু হলো x ইয়া হোল স্কয়ার জাস্ট নরমাল একটা সূত্র তাহলে এটা মূলত কি x 1 x হোল টু দি পাওয়ার কত 12 না এটা থেকে এখানে কনভার্ট করে প্রথমে তোমাকে আসতে হবে এটা খুবই জেনারেল একটা নরমাল জিনিস এটা ক্লাস 6 7 এর অনেকে পারে এই জিনিসগুলো অনেকে ক্লাস 6 7 এর উপরে উৎপাদকে বিশ্লেষণ এই সেই তোমাদের এগুলো জানতে হবে নলেজগুলোকে কাজে লাগাতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ সাইদা সুমায়া ধন্যবাদ তোমাকে তারপর তারপর আর কে কে দিয়েছো আরফিনা কত দিয়েছো আর এর মান 6 x এর 924 আচ্ছা আর এর মান 6 
হ্যাঁ ঠিক আছে আর সেভেন্থ পথ দুইজনের কথাই ঠিক আছে তিনজন অলরেডি আনসার দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ হয়েছে আর ফিনারটা হয়েছে তারপরে এক একজন এক একভাবে আনসার দিয়েছো তিনজন পেয়ে গেছি আমি অলরেডি এখনও অনেকেরই এখানে আসা উচিত ছিল আনসার যাই হোক নো প্রবলেম এট অল উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট আচ্ছা প্রথম কথা কি করেছি এটা সাজিয়ে নিয়েছি ধরো এটা এমসিকিউতে এসেছে কোনো কারণে আমি তো ইলাবোরেশন শিখিয়েছি অ্যান্ড বইয়ের উদাহরণেও লর্ডস অফ ইলাবোরেশন আছে নো প্রবলেম এট অল প্লিজ ট্রাই দিস বাট আনসার কিন্তু তাড়াতাড়িও করা শিখতে হবে বিকজ তোমাদের অ্যাডমিশনও টিকতে হবে তাহলে কি করব এখানে দেখো তোমাকে যেন কি বলা হয়েছে এক্স বর্জিত তার মানে এবারও এম এর মান কত সরি হ্যাঁ এক্স বর্জিত এম এর মান কত হবে জিরো হবে খেয়াল করো এক্স এর সাথে পাওয়ার কত আছে ওয়ান আর এই মূল পাওয়ার কত বারো তাহলে এখানে এম এর মান বারো পি কে পি হলো প্রথম এক্স এর পাওয়ার কত ওয়ান তাই এখানে ওয়ান মাইনাস আবার পি ওয়ান মাইনাস কিউর মান কত সেম এস কি এক্স টু দি ওয়ান বাই এক্স মানে কি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে বারো ডিভাইডেড বাই টু তাহলে কত হয় ছয় দেখছো বের হয়ে গেছে আই গেট আর যখন আর পেয়ে গেলাম তখন কি সিক্স প্লাস ওয়ান মানে কি সেভেন তম পদ সেভেন তম পদ এক্স বর্জিত এখন যদি আমাকে বলে উই পদের মানটা বের করো তাহলে আমি কি করব আমি জাস্ট এখানে লিখবো টি সিক্স প্লাস ওয়ান তারপরে কি করব এখানে সিক্স প্লাস ওয়ান লিখেছে এবার এনসিআর এই যে এই সূত্র উপরের সূত্র আর কিছু না যাদের বুদ্ধি আছে তারা ফাস্ট করে ফেলবে টুয়েলভ সিক্স সি এই যে এখানে সিক্স হবে ওয়ান নেওয়া যাবে না সিক্স এ কি এ মানে হলো এক্স ঠিক আছে তাহলে এক্স এর কিছু লেখা যাবে লেখা যাবে না এখানেও কি আছে ওয়ান বাই এক্স আর কেউ আছে আর কেউ তো নাই আর আমরা তো বলেছি যে যেই পদের মান নির্ণয় করবো সেই পদে এক্স বলতে কেউ থাকতে পারবে না দ্যাট মিন্স হলো এর আনসার কিন্তু শুধু টুয়েলভ সি সিক্স হবে এই যে জিনিসগুলা এই যে ক্যাপাসিটি গুলা ইউ হ্যাভ টু গ্রো ইউর সেলফ আমি কোনোভাবেই তোমাদের বলছি না যে তোমরা একেবারেই পারো না তোমাকে গ্রো করতে হবে কারো থেকে একটু বেশি বুঝে আগাতে হবে একজন দশ সেকেন্ড অঙ্ক করতে পারে একজন দশ দশ মিনিটে পারে দশ মিনিটের জন্য কোনো লাভ নাই এটা জাস্ট হলো ফর্মুলা ও কোনোভাবে মুখস্ত টুখস্ত করে জোগাড় টোগাড় করে বা মাথার থেকে ঝাইরা কাইন্দা বের করছে এগুলোর কোনো মূল্য নাই এইসব জ্ঞানের তোমার জ্ঞানটা হতে হবে প্রপার আমি কিন্তু শর্টকাটটা পর্যন্ত লিখে দিছি সো ডু ইট ট্রাই ইট আমি কি আরেকটা প্রশ্ন দেখি এখানে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লিজ রাইট ইট ডাউন হেয়ার এ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস বি এক্স কিউ হোল টু দি পাওয়ার টেন হোল টু দি পাওয়ার টেন এর বিস্তৃতিতে বিস্তৃতিতে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন্টিনের সহ কত এইবার দেখব যে কে এতক্ষণ ভালোভাবে নজরবন্দি করছে ক্লাসটা যারা যারা দুইটা লাইন বলবো সেটা হলো যারা যারা আর ইজ ইকাল টু আর ইজ ইকাল টু সেভেন্টিন বাই থ্রি লেখেছ তারাই হলো এই আনসারের সবচেয়ে পারফেক্ট কাছাকাছি গিয়েছ মানে যাদের আর এর মানটা হলো ভগ্নাংশ এসেছে প্রথম কথা তাদেরকে কনগ্রাচুলেশন যে তোমরা এতটুকু পর্যন্ত গিয়েছ আর দুই নাম্বার কথা আমি শুরুতে বলে দিয়েছিলাম এই আর এর বৈশিষ্ট্য রিমেম্বার আর নেগেটিভ হবে না দুই নাম্বার কথা আর ভগ্নাংশ হবে না এই দুইটা কথা কিন্তু আমি বলে দিয়েছিলাম যে আর এর মান কখনো বিয়োগ বোধক হতে পারে না মানে ঋণাত্মক হবে না আর ভগ্নাংশ হবে না এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে সেখানে আসলে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন্টিন মানে ওই এই অঙ্কের উত্তরটা হবে হলো এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন্টিন বলতে আসলে কোনো পদই নেই ঠিক আছে এটা হবে হলো আনসার যে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন্টিন বলতে কোনো পদ নেই এই এতটুকু লেখে তুমি চার পাইতে পারো বিকজ আর নট ইকাল টু নেগেটিভ নাম্বার আর নট ইকাল টু ভগ্নাংশ দেখছো ক্লাস অনেক সতর্ক ভাবে খেয়াল করতে হবে এই যে ব্যাপারটা বাই চান্স যদি চলে আসতো তো কি হতো পুরো জিনিসটাই মাটি তুমি তো সুন্দর আরের মান বের করবা সেটা আবার বসাবা বসায় সুন্দর করে তোমরা অনেকে মানও বলে দিস এত হবে তো দুর্ভাগ্যজনকভাবে আসলে অত হবেই না ওইটা ধারে কাছেও কিছু হবে না 
ঠিক আছে বুঝতে পারছো স্যার আরো সুন্দরভাবে কেটে দেবে তো তোমরা যারা আর এর মানটা বের করার পরে এটা লিখবা যে যেহেতু আর কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না আর কখনো ভগ্নাংশ হতে পারে না তার মানে এত বলতে কোনো পদই নাই পদই নাই সহ কিভাবে বের করব বলো সহকে আর বের করার কোনো দরকার আছে এই হলো মোটামুটি কথা এই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন এক্স টু দি পাওয়ার টেন এক্স টু দি পাওয়ার টেন কত তম পদে আছে खूब कैक जन जो कयजन प्रतिदिन पाई गले प्रतिदिन तरह पाई प्रथम कथा দুই নাম্বার হলো ভালো ভালো পোস্ট দিলেও সেগুলো কেউ গায়ে নিচ্ছে না বা নিলেও আবার সেগুলো রেখে দিচ্ছে ওটা জানাচ্ছে না মানে তুমি যদি একটা রিয়েক্ট দাও এটার কারণে হয়তো আরেকজনের কাছে যাবে আমি আমার কথা একটু নর্মালি নেওয়ার চেষ্টা করো বিকজ উই গিভ দ্য উই আমরা এগুলো তোমাদের দিচ্ছি কি পুরো টোটালি ফ্রি একটা ভালো নলেজ একটা ভালো ওয়ে তোমাদেরকে পুরো ফ্রিলি এই একটা খারাপ অবস্থায় জানানোর চেষ্টা করছি একটু এটার উপর একটু দেখো আমরা চাচ্ছি না পুরো ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যেতে যেমন দেখতেছি যে অনেকে ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও গুলো দেখছো হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ দেখছো কিন্তু কেউ কোনো কমেন্টও জানাও না দেখছো একটু জানায় দাও যে হ্যাঁ স্যার এটা করলে হয়তো বা ভালো হইতো বা আমি এই উত্তরটা পারি এটা নেগেটিভ হোক নো প্রবলেম এটা নেগেটিভ হোক একটু জানাও তখন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ভাবে যে হ্যাঁ এটা মানুষ এটাকে দেখে বা এটারে ইয়া করে তখন এটা আরেকজনের কাছে পাঠায় তো এভাবে যদি একটু হয় তখন দেখা যায় যে আমরা আরও এই জিনিসগুলো করার আরো চেষ্টা বাড়িয়ে দেবো তোমাকে একটু জোর করে বলছি কারণ কোনো কারণে হোক যদি মানে আমরা বন্ধ করে দিই তোমাদেরই অনেক ক্ষতি হবে তোমরা যারা আছো তোমরা আরো কয়েকজনকে এভাবে বলার চেষ্টা করো যে একটু দেখেন আপনারা এখানে ভালো ভিডিও আছে বা এখানে রিভিউ দেওয়া যায় এখানে ভালো গ্রুপ আছে একটু ইনভাইট করতে পারো একবার তোমার ফ্রেন্ড লিস্টে যায় সিলেক্ট কয়েকজন দিয়ে 